Bueno, pues... Egunon, buenos días a todos y a todas. Eh, un año más, estamos aquí con el tema estrella en algunos momentos, por lo menos, de la pastoral de la tercera edad, el háblame de Dios a mamá. Muchas gracias a todos por venir y a, to bueno, a todas, vamos a hablar en femenino, que sois mayoría sin... Sin que os moleste a los chicos. ¿eh? Bueno, eh, estamos aquí, bueno, este año eh, un poquito monopolizado el, la mesa con la gente de, de Bici Angora, pero bueno, yo creo que, bueno, que en esta ocasión merecía la pena, bueno, pues traer un poco también de la periferia, iba a decir, ¿no? Que siempre eh, hacemos todo en Bilbao con los de Bilbao para Bilbao, bueno, pues que también eh, dar voz un poco a la gente que, vi, que vive un poco más lejos que nos de Bilbao. Eh, en esta ocasión está con nosotros Aita Marchel, está también con nosotros Maite Larrauri, Ichiar Sardui y, y Rosario Orbe. Como decía, pertenecen todos al movimiento Visian Gora, de vida ascendente, como si dijéramos la parte Euskaldún. Y bueno, en principio eh, va a ser la jornada, en vez de como otras, en otras ocasiones, eh, que primero suele haber la charla y luego los testimonios va a ser un poco más bueno pues como más mezclado para que sea también un poco más interesante eh, empezará Ita Marchel que es eh, bueno pues el iba a decir el alma mater de Visi Angora lleva 25 años acompañando a la gente eh, más en, el, en la zona más rural eh, en este acompañamiento a la gente mayor y luego están, bueno, ha sido vicario durante unos cuantos años y eso, pues por lo menos 25 acompañando en Visi Angora. Eh, además eh, están también a ver, Maite Larrauri, que no me confunda, de Lauquis, allí a, en aquel lado, que lleva también en Visi Angora unos cuantos años, 12 o por ahí. Tiene cuatro nietos, que eso es lo importante en este caso. Eh, luego está también Ichian Sardui, al lado de Marchel, que es de... Ah, de Ariacha, ya no entiendo ni mi letra. Eh, que tiene también dos nietos y lleva también pues, 14 años en Visi Angora. Y luego aquí, que no sé si se le ve, está también Rosario Orbe, que viene de Berriz, tiene dos nietos y lleva un poco menos tiempo, pero también ya lleva cinco años en en Visi Angora y no sé, bueno, luego si queréis alguna cosa a ellos ya les podéis preguntar vamos a comenzar eh, bueno, pues con una oración que tenéis ahí bueno vamos a empezar con el Espíritu Santo el Espíritu Santo a ver si nos ilumina un poco para que entendáis lo que quisiéramos decir porque lo de que decimos, empezando por mí, venimos de la zona de Euskaldur y que se nos enrevesa la lengua, ¿no? Y por otra parte, aquello que eh, decimos o quisiéramos decir, lo entendéis rectamente. Y para todo esto necesitamos el Espíritu de Jesús. ¿Eh? Porque en este tema, que al mismo tiempo es la base, digamos, de la experiencia humana, abuelos, abuelas, nietos, nietas, pero por otra parte también somos ya en plan de dar una eh, experiencia religiosa, ¿no? Los primeros años de la vida. Y todo esto que el Espíritu Santo, pues a ver, eh, que nos ilumine a nosotros, a vosotros, a todos, para que entre todos salgamos sabiendo o sintiendo por lo menos un tema en esta situación de la Iglesia de crisis, ¿no? Y que un poco más... A ver, los abuelos y las abuelas, ¿no? Bueno, entonces creo que este canto ya lo sabemos todos en la, en la música. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús, acompáñame, condúceme toda mi vida, santifícame, transformame, Espíritu Santo, ven. 
Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús, resucítame, conviérteme todos los días. Glorifícame, renuévame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Fortaléceme, consuélame en mis pesares. Resplandeceme, libérame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús, ilumíname, inspírame, cuando decaiga, aniquílame, consúmeme, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Y vamos con la otra hoja. Pregón de cuaresma. Vamos a hacer a dos coros. La primera, nuestra parte. Y la segunda, la, la otra parte. Los que habéis sido bautizados... Los que habéis escuchado la voz del Espíritu, los que habéis acogido la revelación del Dios vivo, los que habéis descubierto que sois hijos, adentraos en el desierto sin miedo y caminad con paso ligero. ¿Cuál es más ese tiempo que viene para? Tiempo para vivirlo en camino, sin instalarse, sin entenderlo. Sin lamento, con la, con la esperanza, esperanza siempre a flor de piel y la, y la mirada fija en otro tiempo, la Pascua que es definitivo. Entrad en cuaresma convencidos, listos para el combate, ligeros de equipaje, la mente despejada, entrañas llenas de ternura y misericordia, calzado apropiado, y mucha paciencia con vosotros mismos. Dejaos mecer por la brisa del Espíritu. Poned vuestro corazón en sintonía con los latidos de Dios y el grito de los afligidos. Bebed en las manantiales de la vida y no os dejéis engañar por los espejismos del desierto. Bajad del monte a los caminos de la vida. Bajad sin miedo, llenos de misterio. No profanéis los templos vivos. Buscad de noche como Nicodemo. Y como aquellos griegos, preguntad a discípulos y amigos por Jesús y su reino. Y cómo sembraste en el campo del mundo para germinar a su estilo. Vivid la cuaresma bien despiertos, caminando en comunidad. Con fe, esperanza y amor. Fijos los ojos en Jesús. Daos esa oportunidad. Bueno, una nota cortita para empezar 
háblame de Dios a mamá. Yo que no soy ni a Tite ni a mamá, me han pedido que dé algunas pistas sobre este tema, pero he invitado a estas tres compañeras de Visión Angora para que enriquezcan con sus experiencias algunas pistas pastorales que pretendo ofreceros. Mi pretensión no es daros una charla sobre el tema de los Haitita Mamak como transmisores de fe y buenas costumbres a sus nietos, sobre unas bases sencillas para clarificar y ubicar el tema, estas tres amamac nos contarán sus experiencias sencillas pero válidas y las estrategias que usan en esas comunicaciones religiosas, Maite y Chiarri Rosario. Ni tampoco queremos daros una explicación sobre el Visí Angora, pero sí exponeros cuánto les ha valido Visí Angora a los Haitita Mamac para poder realizar, llevar a cabo pues, esta misión con los nietos. No se trata de mucha sabiduría para ser transmisor de fe, pero sí mucha experiencia de lo que quiere comunicar cuyo papel es muy importante hoy día en la Iglesia. El Papa Francisco nos recalca hoy una y otra vez, la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Por ley natural, los Haitita Mamak y sus nietos se sienten muy unidos y muy queridos entre sí. Por eso, son medios válidos también para transmitir la experiencia de fe que viven los Haitita Mamak. Después de unas líneas de orientación y de sugerencias que faciliten el entendimiento del tema, las Tesa Mamak nos irán comunicando sus experiencias con toda sencillez. Son algunas de las muchas que han vivido ellas mismas. Es normal que a los Etita Mamak les preocupa muchísimo que sus nietos, nietas, queden sin ninguna ayuda más intensa y, más, y una vivencia religiosa más rica en la vida cristiana. Por eso, en estos 25 años de Visí Angora y Mizcaya, hemos ido insistiendo que su estilo privilegiado para el apostolado es la propia familia, sobre todo con los pequeños. Y a lo largo de estos años y de diversas formas se les ha dado materiales y pistas para cumplir su derecho y su obligación de ser transmisores de fe y de buenas costumbres a los nietos, nietas. Primero, el medio más eficaz de transmisión religiosa de los Haitita Mamak a los nietos es su nueva experiencia personal en la vida de fe. Y en esta línea, el mejor medio del que nos valemos para esa transmisión es la misma pertenencia a Visi Angora e ir tomando parte en diversas actividades. La gran dificultad para esa transmisión de fe a los pequeños, incluidos sus propios padres, es la falta de experiencia religiosa. Y otro tanto se puede decir de los Haitita Mamak que han dejado de ir a misa más de la mitad. Hay que tener claro que ya no se trata de insistir a los pequeños en los pecados, confesiones, castigos, infiernos y demás. Por eso mismo la experiencia vivencial y formativa se hace indispensable. Ese reciclaje personal y en grupo pasando de los mandamientos a los evangelios, donde se encuentran con Jesús vivo y cercano. ¿Qué regalo ha supuesto para mí en tantos años de pastoral ver que muchos Haitita Mamak van gozando de la cercanía amorosa de Dios en sus vidas y se van llenando de alegría y de compromiso? 
y que poco a poco van sintiendo la necesidad de querer comunicar la nueva experiencia de fe que viven y se comunican entre ellos. Y claro, los pequeños ven que Aitita Mamak van cambiando de vida, de su manera de ser y de actuar, que leen el Evangelio y que participan en reuniones y convivencias de semana que se llaman mutuamente de diversas partes de Vizcaya que antes ni se conocían, que tienen amigos y amigas en todos los pueblos. Y claro, los Haití Tamamac se valen de esta nueva y gozosa experiencia de fe y la alegría que viven en ese encuentro con Jesús para hablarles de Él y de sus cosas. La cuestión es sembrar y dar tiempo al tiempo para cuando aparezca el fruto. Las vivencias de niño ahí quedan para siempre en el fondo del corazón, esperando el momento propicio para crecer y dar su fruto. Así le aconsejaba San Pablo al obispo Timoteo. Recuerdo tu fe sincera, la que alentaba primero a tu abuela Loide, después en tu madre Eunice y ahora estoy seguro de que alienta en ti. Y eso que el padre de Timoteo era pagano y la madre judía convertida. Fueron su abuela y su madre las que le dieron la educación cristiana al futuro obispo Timoteo. Antes de seguir adelante, vamos a escuchar las experiencias de Maite Larrauri, que está haciendo lo mismo con otros Timoteos pequeños. Bueno, nosotros hemos tenido la gran suerte de haber vivido una familia numerosa y en el, y la alegría y el, el gozo de, de haber vivido esa fe cristiana en el núcleo familiar, diría yo. Porque luego los educadores, yo no tengo tan buena experiencia, ahora, luego en las parroquias que nos ha tocado vivir también. Pero sobre todo yo resaltaría en la familia, en el núcleo familiar. Y vivir esa alegría, porque uno no puede dar de lo que no tiene, pero si vives esa, esa alegría, porque yo suelo decir en euskera que es una palabra gozosa, goshoa, euqueratua, que en castellano quiere decir elegida, pero yo diría acogida, por este amor de Dios. Y, y luego pues he procurado o procuro contagiar a mis nietas. No he tenido la suerte, bueno, suerte, no, les he, eh, no, he vivido, no han vivido con nosotros o no les he tenido que llevar a la Icastola, pero luego he aprovechado los momentos que venía entre semana y sobre todo los domingos y fiestas de, durante todo el año que comemos todos, 12, 13 personas, todos los, todas las fiestas. Ahí aprovecho y ahí tengo mi pequeño campo. Nunca nos sentamos a la mesa, bueno, nos sentamos hasta que se sientan todos no empezamos a bendecir la mesa. Generalmente bendecía yo, pero las nietas que tengo desde 6 a 18 años, las mayores hacían los primeros años que podían, aprendieron pronto. Luego he ido haciendo yo, he seguido haciéndolo yo. Ahora, una nieta pequeña de 6 años, hace poco, le dijo a su amachu, Ama, enséñame la oración, enséñame la bendición que, que hace a mamá antes de las comidas. Y ya lleva unos cuantos domingos haciendo. Le ayudo yo, va haciendo. A, aparte de eso, pues aprovecho por, por Navidades, por ejemplo, procuramos poner a la entrada del choco o el comedor que vamos a comer una imagen o una estampa pintada por nosotros dando una bienvenida a, al niño Jesús y el día Navidad 
o Nochebuena, mejor dicho, que viene el Olencero, que vienen las nietas para ver, yo les digo y les indico, Olencero viene, pero viene anunciando el nacimiento de Jesús. Y luego en esa imagen les pongo debajo, como, como invitándole a Jesús que comparta la mesa con nosotros. Y generalmente, todos los años, hacemos una charla, un monólogo diría yo, con una de las nietas, una haciendo de niño Jesús y el otro como el haitito mamá o, o la hija o el hijo o las nietas. Vamos haciendo, otras veces hemos hecho de los versos preciosos que Aida Marcel nos prepara, pues esos versos. O sea, aprovecho esas cosas, o sea, esos momentos que estamos con ellos. Y luego ya digo, mmm, ese don que hemos recibido de la llamada del Señor, ellos se dan cuenta que a nuestras edades nos ven alegres, porque el, el, la, la fe si no se comparte con alegría, o sea, tiene que ser alegre. Yo resaltaría eso, la alegría de compartir la fe. Porque los niños no son partidarios de eucaristías y de eso, aunque les gusten los cánticos de las eucaristías. Pero hace poco, recuerdo que estando en una, en, estaban en ellas y a la salida me dice una de ellas, a mamá, tú eres más risueña y yo hoy ya esto más muy seria. Y dice, tenías casa, cara de funeral. Como diciendo que tenías eso. Para ellas, ellos, mmm, no, eucaristía, eso, o sea, a lo práctico, ellos van a lo, no sé, espontáneo, a ser, muchas veces, o sea, en vez de oraciones y eso, cosas cortitas, que les llene. O sea, por ejemplo, a las noches pocas veces les he podido acostar, o cuando han estado en mi casa alguna vez a dormir, pues a la noche, Gabón, Gabón, Gabón y Chigar, Gabón y Estichu y tal. Gabón Jesús, Villarrarte. O sea, esas cosas, pequeñas cosas, pero que los dices viviendo, viviendo. Y no sé, alguna cosilla, si me queda para allá. Las preguntas dejaremos para después, para lo último, ¿verdad? Para, por el tiempo. ¿Eh? Bueno, y vamos a la segunda parte. Los Aitita Mamak transmiten los valores y las costumbres religiosas a sus nietos, a sus nietas. Los Aitita Mamak se sienten felices con los nietos, las nietas y estos con ellos. Parece que los dos extremos se tocan también aquí. Una Aitita que contaba, me contaba hace poco en la residencia Orue, donde vivo con ellos, Cuánta verdad, después de esta experiencia de haber venido de mi familia a la residencia y se siente después de otra forma que va decayendo, cuánta verdad con la experiencia vivida veo que ambos extremos de la vida empiezan y terminan en niño. Los niños, porque son niños, si son mayores, después de todo terminan en niño. Como es hecha de ver las experiencias en las experiencias contadas, que los haitita mamá que quieran ser transmisores de fe a sus nietos, tienen que vivir una experiencia gozosa, como acaba de decir Maite, en su propia vida cristiana personal. Hay casos en que los padres no dejan que los haitita mamá se metan demasiado con sus hijos en estos asuntos. Hay casos, todavía pocos, ¿no? A veces, porque los Haitita Mama utilizan medios y modos inadecuados, de miedos, de obligaciones, de prohibiciones y castigos y cosas. La cuestión es que también los Haitita Mama tienen que prepararse para esta misión tan delicada. Si no, con la mayor voluntad, con la mejor voluntad, puede resultar ser más negativa que positiva su aportación. 
Es admirable el cambio que se realiza en los Etita Mama que envisían ahora en su vivencia religiosa y van asumiendo progresivamente pequeños compromisos de apostolado, sobre todo con los pequeños de la familia. Y para ello se valen de los tres carismas específicos de los mayores. Uno, la gratitud, valor humano cristiano, que la cultura dominante actual lo va olvidando. Hay, hoy todo es derecho y exigencia frente a los demás, pero apenas se habla de obligaciones y deberes. Los abuelos saben mucho de eso en la práctica de toda la vida. El mayor que ha dado la vida por los demás es muy sensible al agradecimiento. Y todavía se ven a Tita Mamak que les hacen repetir a los nietos aquello de Skerri Casco cuando reciben algún regalo u otra ayuda de los demás. Manifestación de agradecimiento a Dios por los prodigios de la naturaleza, agradecimiento dentro de la vida familiar y también en la vida social. Dos, la memoria es otra, otro de los carismas muy de los abuelos, abuelas. Las generaciones jóvenes van perdiendo el sentido de la memoria, es decir, de la historia de sus antepasados. Quedan sin su propia identidad. ¿Qué rato suelen pasar más de una hitita mamá contando cosas de su vida de niños, cuando eran sus, cómo eran sus padres y abuelos, qué costumbres tenían para rezar y para unirse con los demás cristianos y tomar parte en en rogativas, procesiones, novenarios, cuando, cuando iban muy a la mañana a misa, a la luz de antorchas de paja, de los gaubelas, durante la noche entera, junto al difunto de la familia. Así los Haitita Mamak se sienten orgullosos porque los pequeños les oyen con atención y les hacen preguntas con interés, y es cuando se aprovechan de estas preguntas para dar respuestas adecuadas a los pequeños, los abuelos, abuelas. Y tercera, tercer carisma es la experiencia de la vida. ¿Quién mejor que los Haitita Mamak pueden transmitir a sus nietos costumbres, acontecimientos, historietas de su vida y de sus antepasados? Existe el gran peligro de que las técnicas y la ciencia actuales suplanten y arrinconen toda esta riqueza de la historia vivida en la familia durante muchísimos años. Por desgracia, las prisas y la agitación actuales dificultan esta comunicación tan rica y tan sabrosa para los propios abuelos y para sus nietos. Nos contaba un abuelo de Visi Angora que se diferencian en bastantes cosas los nietos, nietas, que han disfrutado de un abuelo o abuela de esta categoría de otros nietos que no han tenido semejante suerte. Desde luego, los abuelos, abuelas así, son la bendición de la familia. El Papa San Juan Pablo II habrá sido el Papa que más ha hablado sobre los abuelos, abuelas y su lugar indiscutible en la familia y en la Iglesia al transmitir las primeras semillas de nuestra fe. He aquí algunas de esas enseñanzas. En vuestras manos está el convertir esta etapa de vuestra vida en ganancia. Conseguís la globalidad de toda vuestra vida. El movimiento eclesial Vida Ascendente Visí Angora os ayuda a aceptar con ánimo cualquier mal que os pudiera sobrevenir. Y sigue el mismo Papa. Ese movimiento os ha ayudado a seguir dando vida y fruto abundante, os ha metido en una marcha nueva y sobre todo, os ayuda a aprovechar 
vuestros carismas específicos como medios para ofrecer servicios apreciables en la familia y en la iglesia. Felices los que vivís esta etapa de vuestra vida bajo la mirada amorosa de Dios, prestando vuestros servicios. Y ahora, Echia Sardui nos contará sus experiencias, tenidas entre ellas y los nietos. Bueno, <coughs> buenos días. Pero me vais a perdonar por el castellano torpe que tengo, porque yo las vivencias con los críos los hago en euskera, los he hecho en euskera, porque vivo en euskera. Y eso de traducir, pensar en, en euskera y traducir al castellano, pues es bastante difícil para mí. Vale. Soy Echiar, madre de cuatro hijos, dos y su padre están con el Señor y los otros dos viven conmigo. Mi hija Maider tiene dos hijos, Olaz y Coldo. Se llevan entre sí tres años. Olaz es una cría dulce, dulce. Con cuatro años ya empezó a ir a misa conmigo. Iba conmigo a misa y pensábamos, bueno, esto será cuestión de dos o tres domingos. Pero ella seguía. Y un tío le decía, allá sé por qué vas tú a misa. Claro, porque el tío te espera después en el choco con las patatas fritas. Pero ella siguió, siguió yendo y me decía, Muma, ¿ya estás preparada? Y sí, pues vamos a misa. Y tal, así vino. A los siete años se hizo monaguilla. Era la admiración, porque la forma de andar en el altar y las reverencias que hacía con su colita al aire era de, de admirarle. Y siguió así hasta los 13 años, yendo a misa. El crío, Coldo, era un, una bendición, ¿no? Pero, pero era otra forma. De misa y de eso no quería saber nada jugar con su martillo, sus clavos y sus cosas, motosierras y todo eso de chicos, jugar. Tenía cuatro años y a una de estas, un domingo que yo le veo a un amigo de él que está con su amama en la iglesia, dijo, ahí va, ahí va a decir yo. Estábamos comiendo todos y le digo, Coldo, le he visto a Miquel con amama en la iglesia, salta él. ¿Sí? Sí, a ver cuándo vienes tú conmigo. Y me contesta, a ver a mamá, ¿cuándo cojo tiempo? Me contesto. Mi hija tenía una buena costumbre de cuando iba, bueno, mi hija, lo mismo yo como mi hijo, todos estábamos en casa de la misma línea, porque vivían conmigo porque estaban haciendo su casa. Entonces vivíamos todos juntos, como ahora vivimos todos juntos, por tener casa. Y quiero decir, eh, iba, les llevaba a la cama para hacer sus oraciones. Y les decía, cantaban, Jesús Chun Irán será, Jesucito de mi vida eres niño como yo, pero en euskera cantaban. Y después su madre les decía, ahora tenéis que decirle a Jesús lo que habéis hecho durante el día, cada uno. ¿eh? Hablar vosotros a Jesucito de lo que habéis hecho durante el día. Y bueno, la niña siempre estaba, andaba a la escuela y siempre decía, bueno, he estado con las amiguitas, esto he hecho y he jugado así o lo otro y siempre. Y el otro siempre estaba protestando. Que sí, he estado, en el, he estado jugando al fútbol, he metido el gol, me han dicho que no vale, me ha empujado el otro, siempre con esas cosas. Hasta que un día estaba su hermanita con la mano escayolada debido a un esguince. Y su madre, estaba yo allí, y le hice lo mismo a la madre. Hacer la oración y dice, a ver, ahora hablarle a Jesucito. Y la niña, pues como siempre, dulce, dulce, hablando a Jesucito de cosas buenas y tal y cual. Pero él salta. Jesús, cúrale a mi hermana. Y a mis tíos, yo su Javier y Igor, bueno, los dos hijos anteriores, le dice, dales un besito de mi parte. Salta su hermana de la otra cama. Eso no vale, Coldo. Les tienes que dar tú después de morir. Salta el otro. Sí, morir. 
Y si no me toca al lado de ellos, ¿qué pasa? Era su forma de, de, de ser. Yo tengo, somos una familia muy numerosa nosotros los hermanos y con unas costumbres muy, muy buenas. Tengo la costumbre de ir al cementerio, o sea, los aniversarios de los difuntos o lo que fuera, voy al cementerio. Les canto allí, les felicito allí y lo que sea. Para mí el cementerio es como si estaría en casa. Y por noche vieja también tengo costumbre de ir al cementerio. Voy, pero nunca voy sola. Siempre voy con algún familiar o alguna amiga o los nietos o lo que sea. En este caso fui con los nietos y con mi hija. Y yo suelo hacer, primero pongo unas flores en el cementerio. Después cantamos el Agurra Gurur Tesarra, ¿eh? que es una canción familiar que hizo mi Ayille, porque yo soy de los versolaris en Beita, y Urrechindorra era mi Ayille, y es una canción familiar nuestra. Despidiendo al año viejo y dando la bienvenida al año nuevo. Entonces, después de cantar eso, hago mi oración. Doy gracias al Señor por los beneficios que he recibido durante el año. Y luego pidiendo para el año que entramos, pidiendo paz y sobre todo para la familia, paz, amor y que no perdamos las costumbres que tenemos. Después hizo mi hija su oración, lo que había sido pues, para el año, en el año que habíamos vivido, lo que había tenido y tal y cual, dando gracias y lo mismo. Salta una de estas, ahora me toca a mí, salta el chaval, se pone como los versolares encima del panteón, con las manos en el bolsillo y dice, Jesús, que tengamos todos la oportunidad de jugar mucho, todos los niños, sin enfadarse ninguno y que no haya guerras en el mundo, en ningún sitio que no haya guerras y que no rompan nadie ni haga daño al medio ambiente. Vaya sermoncito que nos ha hecho el crío aquí, ¿eh? con seis añitos. Bueno, pues así sigue, seguimos adelante y cada, cada, eh, cada vez son más difíciles las contestaciones de dar a los hijos, a los nietos, porque hace como cinco meses o así estábamos comiendo y me dice todos comiendo, y me dice, Amuma, ¿tú crees en Dios? Teni tiene 14 años, el mes que viene va a hacer 15. Y dice, ¿tú crees en Dios, Amuma? Me dejó de piedra, porque a esas edades una contestación tiene que ser... Y todos callando, y le digo, bueno, yo a Dios no le he visto, ni nadie le ha visto a Dios, pero me han enseñado que existe a Dios. Y le digo, pero a Jesús sí, porque Jesús es histórico. Y tú mismo también has, has estudiado cómo Jesús nació. ¿eh? Y estuvo haciendo el bien a todos los enfermos, a los, que a los que no tenían que comer, dándoles de comer, dándoles cariño, siempre con los pobres, siempre ayudándoles a ellos hasta que murió. Tú lo sabes eso. Y no me contestó. Y le digo... Bueno, le digo, y cuando tú, cuando a, a ti, tu ama y tu aita te dijeron que, que, iba, que había un crío en Senegal que se estaba muriendo, un crío de seis años que se estaba muriendo y no tenía remedios allí y que necesitaban una familia para cogerlo aquí, para ver si aquí se, se curaba, ¿qué dijiste? Dijiste para traerle, dijiste que iba a dormir contigo, que tú le ibas a enseñar, que tú le ibas a dar que le ibas a enseñar, que tú le ibas a ayudar, que dormiría contigo, bueno, todo. Y le dije, ¿y qué pasó? Vino el crío ¿eh? y no podía dormir contigo, porque no estaba en condiciones. Pero tú cuando vino el crío lloraste, lloraste, y lloraste por amor. Después pusiste una camita al lado de la suya y le dabas la mano para que no se encontrase solo. Le enseñaste en bicicleta. Le enseñaste en Goitibera y cuando aprendió en Euskera, ¿cuántas risas hacías? ¡Ay, que había! ¡Ay, había amor! Pues ese es Dios. Dios es amor. No lo vemos, pero es amor. 
y tú tuviste amor. Dije, porque el amor no se ve, pero se siente. El crío se quedó corto. Y bueno, pues no sé qué más decirlo. ¿Eh? Si queréis luego preguntarme algo sobre esas cosas, pues ya me dais. Pero así, como vivimos en contacto. Bueno, eh, con esto vamos a hacer un corte, ¿no? Porque hay un poco de sueño y demás. ¿eh? <risa> Sí, como en otras ocasiones, es que al principio se me ha olvidado comentar, pero bueno, salimos ahora y aunque sea una pastita, yo creo que ya tenemos para, para todos. Ya he visto que se ha ido llenando el salón a medida que pasaba el tiempo. Bueno, pues eso, salimos, eh, no sé la hora que es ahora, son y diez. Pues a y media o así volvemos otra vez, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Yo muchas veces suelo celebrar la misa a los enfermos de la residencia Orue, donde estoy, en el cuarto piso. La primera pregunta suele ser, ¿estáis donde estáis? Porque estar sí que estamos aquí, pero esta cabecita a veces anda por ahí, ¿no? Estar donde uno está es difícil a veces. Bueno, entonces vamos a seguir con una tercera parte que después habrá más, este, participaréis vosotros entre preguntas y cosas. Y, ¿eh? Bueno, vamos adelante. Aitita Mamak son los maestros, maestras, de las cuatro y media de la tarde de los nietos. ¿Por qué diría las cuatro y media, no? Es cuando salen de la escuela de la Castola. Y hasta la noche... Están en manos de los abuelos y abuelas, sobre todo, ¿no? No basta el puro empeño con la mejor voluntad. Se necesita una vivencia gozosa y personal de las relaciones de los Haitita Mamak con Jesús. Seguro que esta vivencia rica, personal, les hará sentir como un deber suyo el ir sembrando en los corazones de los pequeños la semilla de la fe por medios sencillos, pero llenos de cariño y de vida. Su amor sincero tanto a Jesús como a sus nietos les hace pensar y buscar esos medios sencillos, estrategias para llegar al corazón de los nietos sin aburrirlos. Pero vuelvo a insistir, como siempre, el ejemplo arrastra. Por eso, la nueva experiencia del encuentro con el Señor Jesús en Visi Angora les pone en una nueva pista, con toda naturalidad se van metiendo en servicios y compromisos nuevos. Son otras personas, se sienten sin miedo, sin complejos, ofreciendo a los necesitados lo mejor que tienen. Es normal que siempre son no son aceptados y valorados, pero les queda la satisfacción de hacerse, de haberse empeñado en sembrar en sus corazones tiernos la semilla del Evangelio. Lo de germinar y dar fruto es otro cuento. No depende de ellos, de Tietza y de Abamas. Muchas de esas semillas germinarán y empezarán a dar su fruto cuando Dios quiera. ¿Cuánto de esto hemos visto en la vida? Y la situación actual de la Iglesia y el ambiente que la rodea están pidiendo con más insistencia el apoyo de los abuelos, de las abuelas, en esta siembra de fe cristiana en los pequeños. El amor sincero de los abuelos, tanto a Jesús como a sus nietos, no puede dejar de dar sus frutos en esta siembra de semillas de fe, en este empeño misionero. Pero todo esto quedará en puro sueño si es que los mismos Aitita Mamak no se reciclan y llegan a vivir con más cercanía 
y alegría el encuentro con Jesús. Aquí lo que vale es el contagio, no tanto la doctrina. Y es eso lo que más pueden dar los Aitita Mamak más que nadie. En este ambiente de abandono y de frialdad en la vida cristiana, el Espíritu Santo renovará esa experiencia gozosa de sentirse amados y llamados por Dios a este servicio de evangelización. Por eso se les inculca muchas veces en la en Angola a Saitetamamac sobre los cristianos con vocación que se sienten llamados por Jesús a vivir con él y por él y al mismo tiempo se sienten enviados a llevar a ese Jesús sobre todo a los pequeños, a los enfermos y a los corazones heridos, que nos dice el Papa Francisco. De estos Aitita Mammak se puede decir lo que dicen los chinos. Para aprender y para crecer no hay límites. ¿Cuántas veces se oye esto entre los Aitita Mammak reciclados? ¿Quién me hubiera dicho a mí? hace unos cuantos años que en mi vejez iba a tener esta experiencia de Dios y que me dedicaría con tanto ánimo a tantos servicios de apostolado en la iglesia. Como decía aquel sabio, nadie se hace viejo por años, sino por falta de ideales. Y para terminar, no puedo dejar de leeros el testimonio de Leonardo José Brenes, cardenal nicaragüense y arzobispo de Managuas, que nos ofrece esta experiencia de niñez, de su niñez, al hacerle una pregunta a un entrevistador sobre sus relaciones con la abuelita, de quien había hablado en la homilía de la misa. Y dice, sí, en América las abuelitas son mis primeras catequistas. Hace dos años, decía él, en la Asamblea de la Pontificia Comisión para América Latina, dijo en una conferencia, pregunté a los cardenales y obispos que quienes les habían enseñado a presignarse, casi el 100% dijo que sus abuelitas. También fueron ellas quienes nos enseñaron a rezar el Padre Nuestro y el Ave María y las que nos llevaron al templo en primer lugar. El Santo Padre tiene la misma experiencia. Yo dormía en el cuarto con mi abuelita y tengo una foto en la que me está cargando sobre sus rodillas mientras con una mano está rezando el rosario. Siempre rezaba por mí, por mis hermanos y por mi mamá. No podía dejar de darle gracias por mi vocación. Después de hablar tanto de papas y cardenales y obispos, ahora la abuela Rosarito Orbe de Berriz, nos relatará con toda sencillez sus experiencias como transmisora de fe en la familia con los nietos, como hacían las amamas con esos hombres grandes. Bueno, pues los haititamamas dan o damos de lo que tienen, de lo que tenemos. Si en sus vidas la fe es importante, el motor de su vida será la fe, y sus te testimonios serán consecuentes. Es muy habitual oír hablar de lo que decía o hacía mi padre, mi madre, abuela, abuelo, por tanto, siempre se transmite. También antes habría cambios generacionales, aunque ahora parezcan más acusados, y tendrían que respetarse, como intentamos hacerlo ahora, pero acogidos en el cariño familiar. No somos perfectos, y cometemos errores, pero lo importante es que nos queramos y nos sintamos a gusto juntos. 
Soy abuela, bueno, me suena mejor a mamá, porque como abuela no me han llamado nunca, de dos nietos. Una niña de nueve años que vive en el mismo pueblo y un niño de dos que vive en otra provincia y al que solo le veo los fines de semana y periodo vacacional. Por tanto, he compartido mucho más tiempo con la niña. Conoce mis actividades y mis amistades, visiangora, catequistas, grupo de liturgia. Alguna vez me ha dicho, a mamá, ¿cuántas amigas tienes? Muchas veces la he recogido de la escuela, lo que decía Icha Marchel de las cuatro y media, catequesis u otras actividades y ha dormido conmigo. Hemos hecho nuestras oraciones, dependiendo del tiempo, el tiempo que nos hayan llevado los deberes, nuestra revisión del día, valorando lo que ha habido de bueno o menos bueno, lo que habría que corregir. A la mañana hemos dado gracias a Jesucito por el nuevo día y se lo hemos ofrecido pidiendo su ayuda, pero con el compromiso de esforzarnos en hacer que las cosas vayan bien. Algunas veces hemos ido a misa juntas y procuramos ponernos en los primeros bancos porque así la niña participa más y no se aburre. También hemos compartido juegos, playa, piscina, deberes de la escuela, paseos y somos bastante titireteros porque si hay un grupo de música o baile, allí estamos nosotras, porque a la niña todo eso le gusta mucho. Todo con mucho cariño, porque todos sabemos lo que suponen los nietos para los abuelos. Yo suelo comparar con el gordo de la lotería, aunque no me ha tocado nunca la lotería, pero bueno. También la niña me ha dicho muchas veces a mamá, Maite, Saitut. Yo creo que algo quedará. Si dicen que la violencia genera violencia, el amor generará amor, y Dios es amor. Tanto el Papa como Aita Marcel y nuestro párroco nos insisten en el amor y la misericordia como prioritarios para el creyente y como caminos que nos llevan a Dios. Entonces, la cosa está sencilla. Y aquí acabo. Bueno, ahora se trata pues de las preguntas, respuestas, y si queda tiempo también algunas experiencias vuestras también. ¿no? Siempre es un enriquecernos los unos a los otros. ¿Os ha quedado algo por decir? Pues sí, a mí me gustaría decir. A mí me gustaría decir, ya que he dicho del chaval, que, ese, que no le gustaba la iglesia y todo eso, pues ahora que tiene 14 años, bueno, va a hacer 15 el mes que viene, en Semana Santa, en la celebración del Viernes Santo, la bendición de la adoración de la cruz, todo eso lo hace él. En tres años lo hace él. Hace la lectura, coge la cruz, lo saca, canta, lo saca, después da a, a besar, después lo pone en el altar, da la comunión, lo hace él. En tres años lo hace él y el 15 años va a hacer el mes que viene. La cría el otro día me dio una alegría tremenda que tiene 18 años y me dice, a mamá, no te puedes poner enferma, ni te puedes caer, ni te puedes hacer nada, ¿eh? porque voy a hacer la confirmación y tú vas a ser mi madrina. Y el negrito que estaba diciendo yo del senegalés que teníamos, pues ese se curó y ha ido, después de año y medio, ha ido a Senegal, hecho un nombrecito, eh, con el marzo, en octubre fue, ¿eh? Y ahora tenemos contacto telefónico con él. Está muy bien, hecho un hombrecito, después de cuatro operaciones tremendas. Y feliz, muy felices. Somos muy felices. Y hablaba euskera, al mes de venir aquí, hablaba euskera perfectamente. Se escolarizó en una icastola, pero él, en la icastola estaban asustados de cómo hablaba euskera, el crío. Y bendecía la mesa con... Es que recasco jauna y si tenía hambre, él solo decía, <risa> sin esperar a los demás. <risa> o sea, es lo que había visto y lo que había aprendido. Pues yo me iba a decir que las nietas, o sea, 
en este caso, los hijos, bueno, en este caso ahora las hijas, que reservan el día nuestro o los días nuestros de las reuniones, de las convivencias de Bici Angora, ama, el martes os toca, o sea, eso está por encima de todo. Además, nos ven tan alegres y tan eso, yo alguna vez que, que hemos venido, cuando hemos estado de convivencia en, en Angosto, por ejemplo, cinco días, o cuando venimos de, de Orue, a mamá, ¿qué tal? O son dos, Hangui y Esquerra. O sea, en todos ser agradecidos. Y esa alegría que nos da, nos da alguien, ¿no? O sea, que se contagien de eso, que de que nos vean alegres, que el, el, el cristiano tenemos que ser alegres, no cristiano tristes. La alegría, o sea, muchas veces les he dicho cuando hemos venido, ¿qué tal no sé qué? Qué pena me da que no podáis sentir la alegría, lo llenitos que venimos. O sea, esta alegría que no, no sé, igual os contagiamos, pero que no podéis sentir lo que en este momento nosotros sentimos. O sea, esa fe, o sea, esa, ese contagio es de, de, de alegría, de alegría. Que la fe no es una cosa triste, que es algo alegre. Para completar esto que ha hecho del Papa, ¿no? que él suele decir de cardenales y de obispos, que no hace más que hablar de calamidades, todo negativo, y después que andan con unas caras que dice de pepinos a vinagrados. Caramba, sí, para decir un papá, sí. <risa> señal que él. La... Sí, pues, bueno, yo, la última anécdota ayer. Eh, fuimos mi hija y yo a recogerle al mediodía a la niña a la escuela, pues porque estábamos las dos libres, y salió muy preocupada, porque a la tarde tenían que presentar un trabajo sobre el desierto, y claro, según presentaban ese trabajo, era la nota. Y una amiguita, que era repetidora encima, casualidad, todo el trabajo se le había olvidado y había dejado en casa. Y claro, es de las niñas que sus padres trabajan y entonces no vuelve a comer a casa, parece que en el Jolasordu, en el recreo, la niña estuvo llorando y tal. Y dice la niña a mamá, a mamá y a macho, eh, ahí cómo me gustaría pues, facilitarle a esta niña pues, lo que ha dejado en casa y tal. Y le dije, ah, pues ya sé dónde vive la niña, un chalecito de tal. Y dice su madre, bueno, pues cojo el coche y vamos, pero a condición de que luego tú comas rápido, ¿eh? porque lo de comer no nos gusta mucho. Y efectivamente fuimos en la casa donde fuimos, los padres estaban trabajando, pues estaba pues seguramente la que hace los trabajos de casa, no sabía ni de los materiales de la niña ni nada, pero ya consiguieron, entraron la niña y su madre y ya consiguieron hacerse con el lote. Y a la vuelta venía como la niña, pues eso, contentísima, porque decía, ay ya mamá, hemos hecho una obra buena y encima a esta niña le subirán la nota. Qué bien. Bonito, ¿verdad? Yo voy a decir que esto que se transmite quedan, siempre queda en nosotros. Porque mis antepasados, bueno, mis aikiques, por ejemplo, eh, eran mi madre y estos eran ocho hermanos. Y tenían la costumbre por Navidad de traer al santo, bueno, a Cristo, Cristo Rey. El Cristo Rey. Nosotros en casa todos tenemos en la familia canonizado o oh, esto, el, pues, puesto el Cristo Rey. ¿eh? Y entonces, de mi madre viene esto, o sea, de los abuelos y luego mi madre. Bueno, nosotros solemos hacer, por Navidad hacíamos con la madre, todos los hijos allí reunidos, somos ocho hermanos hemos ido, coger las velas, ir a la sala, coger el, el santo, el Cristo, cantando, como en una procesión, ¿eh? cantando, traer a la cocina. En la cocina teníamos puesto la baldita preparada y allí estaba mientras nosotros cenábamos. Al lado vivía otra hermana de mi madre y también, como tenemos paso la puerta de, eh, por dentro, también el tío, siempre el hombre de casa, ¿eh? también traía. Después, cuando murió mi abuelo, como mis hijos no han conocido como quien dice padre porque murió con joven, eh, traía a mi hijo mayor, mi hijo traía a la cocina. Pero después, al ir, al ir casándose y que luego vas a la casa del marido o vas a la tal, eso se, se, se perdió, ¿no? Pero ahora han vuelto, otra vez hemos vuelto. 
Hay familias, tenemos primos que se han muerto sus padres, entonces, ¿qué hacen? Donde nació mi madre, tienen un choco tremendo, todos los hijos. Pero del caserío suelen venir con velas y los vecinos también, con velas, con el Cristo por delante, cantando al choco. En el choco está el Cristo durante la cena. Y después se vuelve a llevar cantando con las velas encendidas a su lugar, para después empezar las bromas y todas esas cosas. ¿Eh? Y eso nosotros lo hemos, eh, o sea, nos han transmitido, nosotros transmitimos a los hijos, es, es como si es la transmisión, es así. ¿Eh? Y ahora nosotros empezamos renovando otra vez esa costumbre, esa costumbre de mis antepasados. Bueno, pero ya, ya es hora de que también soltéis un poco vosotros, ¿no? A unas preguntas, a ver, a ver allá atrás. a comentar cuando los nietos no están viviendo esa línea, porque los nietos vienen a casa, ven nuestro estilo, están convencidos y te comentan, mis nietos son pequeños, pero hay dos sin bautizar, mis hijos hay algunos que han dejado la Eucaristía, por lo tanto un poquito en esa línea, no la línea tan gozosa de vivir tal la fe todos, sino un poco la realidad de hoy, porque no creo que soy el único caso de que los nietos están muy alejados, ¿Cómo podemos un poco hacer el papel con hijos de vacaciones en la fe? Y esa era un poco la pregunta también, si se puede un poco comentar en este tema. Yo tengo ese caso también. Tengo un nieto que no está bautizado, pero mi hijo bendice la mesa. Entonces, yo creo que, pues igual mi nuera no está en esa línea, no puedes obligarle a nadie a creer, es un don, crees o no crees, pero acogerles y respetarles a todos. Y esa acogida de cariño y de armonía, yo creo que a la larga producirá fruto. De momento, respetarles. Yo en ningún momento les he dicho, ni os tenéis que casar, ni tenéis que bautizar al hijo, ni tenéis que confirmaros. Ellos, mi hijo, por ejemplo, eh, no solo se confirmaron ellos, sino que llevó un grupo de confirmación hasta la confirmación. Y luego él no se ha casado y no ha bautizado a su hijo. Pero no tiene ningún escrúpulo para rezar o para ir a misa o para, para lo que sea. Y, y mucho menos pues, para atender a quien sea. O sea, hay otros valores en ellos que yo pues, valoro. Pues yo tengo también experiencia parecida a la de Rosarito. Una de mis hijas ha colaborado muchísimo, muchísimo en la parroquia, hasta casi que se casó. Y ahora tiene sus hijas bautizadas y todo, y le digo, Gorani, con todo lo que has hecho, y que no, que no os llame o que no acudáis o que no os, a las eucaristías sobre todo. Y me dice, ama, yo no reniego de esta iglesia, creo en la iglesia. No, no reniego de la fe, no creo en esta iglesia, creo en otra iglesia. O sea que tenemos que respetarles y no sé, otro medio de... Por ejemplo, cuando me dijo que la niña, la mayor de ella, que tiene nueve añitos, no se iba a confirmar, que le dijo, ama, yo no quiero ir a la catequesis. Y le digo... Bueno, si no te quiere ir, por lo menos dile y explícale quién ha sido Jesús para ti, para mí. Eso. Tú explícale lo feliz que has vivido, explícale tú. O no le has explicado y se molestó. Amá, mis hijas ya saben quién es Jesús. Por eso digo que respetarles. Y yo creo que esto tiene que florecer tarde o temprano. Nosotros siempre, como dice Itamarse, Sembrar la semilla. Florecerá por otros medios, otros caminos, pero yo tengo esa plena esperanza de que florecerá. 
El ejemplo que hemos leído de San Pablo hasta al obispo Timoteo, ¿no? que su padre era pagano y la madre judía convertida, y sin embargo, aprendía por dónde sale, ¿no? ¿no? Hoy día es un momento difícil, pero lo que están repetiendo de, de muchas, de diversas formas, ¿no? Allí donde hay amor y donde las cosas se hacen con amor, con cariño, esto es precisamente lo que hemos, que hemos querido afirmar en esto, ¿no? Que hoy lo que tenemos que transmitir es la experiencia gozosa, como dice el Papa, hay que recuperar la alegría del ser cristiano, no de pepinos a vinagrán, ¿no? Y, claro, y es una cosa, como decía aquel que en una reunión nuestra decía, ¿no? Aquello decía Félix Hacha, ¿no? Hace tiempo. Y aquel decía, a mí también tocó un día que estaba pensando en eso, cuando hablando dos hombres y que Atlético había perdido el partido aquí en Samamés. Y que todos salían, parece que en ese momento todos salían con cabeza bien esto y agachaditos y tristes, ¿no? Y decía, ¿qué, ¿qué le trajo a memoria el momento ese de que salían de la Samamés la gente con esa cara, ¿no? Y dice, parecían personas que salían de misa. <risa> aburridos donde no habían escuchado nada algo algo un poco grato ¿no? que, algo y es una pena el Papa este está dale que te veo dale que te veo tenemos que empezar un proceso nuevo de ser cristianos se nos ha inculcado mucho que tiene que ir a misa y tiene que ir a misa y aunque se aburran aunque la misa sea cualquier cosa pero nos falta que el Papa, lo primero, la primera vez que salió a la, a la plaza de este, del Vaticano, ¿no? Tanto Francisco, no, Francisco es uno más, que uno más de vosotros. Aquí, en la Iglesia, quien falta es Jesús. Y eso que lo diga él. Nos falta Jesús. Y por eso hacer agradable a Jesús, hacer a Jesús vivo. Pero no de doctrina, sino como está repitiendo esto, de alegría. Jo, que mi mamá y los hijos, no solamente los nietos, a mí los hijos me han dicho, ¿no? Y también esa mamá, ¿no? Están empujándonos a que vayamos a todas las reuniones y experiencias de convivencias de semana porque ven que las abuelas vienen renovadas, alegres, contentísimas de esas experiencias. Y sobre todo, perdonarme, de que a las amamas todavía, pero hay Tite que vaya tan contento, de que hay Tite que vaya tan contento. Sí, pero... sí. Con un y trago. Respetan ese día, ¿eh? y esa... sí. Bueno, y otra cosa que es muy interesante, aunque no pregunten ellos, pero por, eh, la abuelo o abuela que se sienta con esta vocación y con este qué hacer en la iglesia, de transmitir lo que ella vive gozosamente, pues tiene que inventar cosas. O cuando viene, por ejemplo, aunque no te pregunten dónde vives. Aquel abuelo eh, era de Lorri Andrés. Y un día contó en una reunión con toda sinceridad, ¿no? Y él tenía, él ya estaba viudo, vivía en la casa de una hija, y esa hija pues, tenía un hijo de 10 o 12 años, pero este también le aprecia mucho al abuelo. Y el abuelo, pues este niño parece que de esto de la misa y oraciones y cosas, pues bueno, los jóvenes de hoy día, ¿no? Pero el abuelo decía, ¿A este cómo les puedo sacar yo? Y él con toda la... O sea, la cosa es inventar estrategias aptas, de, con, amor, con mucho cariño y demás. Deja la puerta abierta, que está en el mismo salón, la puerta de la habitación, y encima de la mesa el Santo Cristo. Y él, en la mesita del salón, leyendo los papelitos para la reunión de Visi Angora, y Dandy, que te de hoy, le dice, oye, Coldo, siempre que va a la escuela le da un besito al abuelo, oye, Coldo. De aquí en adelante, siempre que des un besito al abuelo, no te olvides que el abuelo tiene un gran amigo, que a ti también te quiero mucho, pero a aquel casi, casi le quiero más, que es Jesús. Y de aquí en adelante, siempre que me beses a, me beses a mí, al abuelo, dale un besito también a aquel Cristo que está sobre la mesa. Entonces son estrategias... La cosa es que le demos tanto interés a esto, y como lo tiene, ¿no? Pero ir sembrando con esas estrategias, que esto es mucho más fácil que eso de ir a misa. Y sin embargo aquí es directamente con Jesús, no tener que ir a misa, 
que muchas veces a los pobres niños no les dice nada. No les dice nada. La misa de los niños es lo que pasa en Durango y en pueblos grandes, ¿no? Que los sábados tienen la misa familiar. Que van más gente, abuelos y mayores, que a la misa de los normales, ¿no? Porque diciendo, celebran de la misa para los niños, lo entienden mucho mejor también los abuelos. Porque también los curas hablamos de otra forma. Y nos ponemos a reírnos con los niños. Y tan serios nos ponemos con los mayores, ¿no? ¿Eh? De todas cosas es tener esta convicción de que... Y después es dar, yo hago esto, pero hago por esto. Dar la motivación de por qué haces esto. ¿Tú por qué vas a misión ahora? ¿Tú por qué estás leyendo? Eh, cuando él va a la esta, y empieza el curso, y a mamá, pensando muy en una estrategia, también empieza, ahora también yo tengo que preparar. ¿Qué estás preparando? Pues la última carrera en la vida. ¿Cuál es esa carrera? ¿San Pedro nos examinará? Es lo último que nos queda en la vida. Pero si esta carrera pierdes, no apruebas, te estás fastidiado. Y entonces, tú vas a su, a su estudio, pero no, te des, eh, no olvides que la abuela en su ancianidad, antes de morir, también tenía su escuela, iba, iba a esa dovisía angora. Es decir, aquello que hemos leído de que para crecer y para no sé qué, eh, que no hay límites, ¿no? Los chinos, que no hay límites. Y esa otra frase que hace un poco de usted, no sé qué sitio, haciendo propaganda de Vichy Angora, eh, como decía, que envejecer es obligatorio, pero crecer es voluntario. Crecer, internamente ir creciendo hasta lo último, crecer, crecer, ¿no? Crecer. Lo malo es que antes he dicho, y no, a mí también me duele tener que decir eso, porque los pueblos pequeños uno se da cuenta enseguida. En una comida de balde, pero pues igual son 100 personas en un pueblo pequeño, los abuelos y abuelas, y la misa del domingo no llegan a una docena. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué han dejado la misa? Gente que ha estado toda la vida desde niño pequeño, no les ha dicho nada. Y como se ha perdido ese rastro, este que deja de que si el pecado, que si la confesión, que si el infierno, no tiene la motivación de Jesús. Y una misa sin Jesús, ¿para qué vale? Y un sacramento sin Jesús, ¿qué es? Pues una fórmula vacía que no dice nada, cansa a la gente y al fin lo deja, lo deja. Entonces, dar la motivación, ¿por qué haces tú? Mira, aunque no pregunten, hoy ¿qué día hemos pasado hoy? Aunque ellos no pregunten, es que hemos estado... Y hemos dado, y el teléfono, ¿y quién te ha llamado de Ondarroa? Pues se llaman de Ondarroa, Lequetio, Munguía, de todas partes. Y la mamá se pone, hombre, igual con el hombre, no está un poco más calladito, ¿no? Pero eh, con esa que le llama, pues es su amiga de Ondarroa o de Lequetio. Es decir, tenemos amigas en, todos las, en todas las parroquias. Somos el grupo de Jesús, somos los seguidores de Jesús. A Jesús hay que descubrirle. Si no, este mundo, en este mundo actualmente no tiene nada que hacer la Iglesia. ¿eh? Con los ritos, eso no es nada. Con eso hay que decir que Titi, al, al empezar el partido, que tocaba el suelo y hacía el santiguar, se santiguaba y yo tam también el otro se santigua. ¿Y a quién le acompaña el Dios? Siempre al que gana. Pero claro, te sale gente mayor, te sale con... Algo tiene, algo tiene, pero con, de algo a alguien hay que pasar de una vez. ¿No os parece? Bueno, algo más. A ver, vota. Yo para mí no es tan grave que los niños no vayan a la iglesia o no recen y que no hagan nada. Para mí lo más importante es el grado de humanidad que des desarrollen en la vida. A mí porque no vayan a misa ni porque no recen, yo los valoro por el grado de humanidad. Que si leemos los evangelios, Jesús no habla más que de hacer bien, de ayudar, de dar de comer y de curar enfermos. Entonces, ¿a qué no hizo ninguna religión? Ni hizo nada. Él iba a rezar al monte, no iba, a, a, no iba al templo. Entonces, no sé qué preocupación tenemos. Hay una frase que a mí no se me olvida que dice, nada real 
puede destruirse. Nada real y real existe. Si nada irreal existe y nada real puede destruirse, ¿qué miedo tenemos? Pero Jesús siempre hablaba, hablaba, hablaba del Padre, ¿eh? Pues por eso. Pero del Padre. Sí. Pero humanamente, solamente lo humano sin Padre no pero, es Jesús. Pero, 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 correcto. <risa> Hay correcto. que concretar un poco, ¿no? Es pero que Jesús. el Padre me ha enviado para esto. Sí, Mi sí. Padre es así. Entonces, tiene referencia del Padre. Pero yo prefiero más el que está haciendo, tenga, tiene un grado de humanidad fuerte, que, sí, que, sí. que lo que está todo el día en la iglesia, empezando oremos, oremos, y sale de la iglesia y empieza a patar junto con todo. Por eso he dicho que los hombres han dejado de ir a misa porque no hay humanidad. ¿Y por qué se la han Y lo puro, lo puro sacramental o lo que sea, la, lo, lo, el rito, le sacan, o sea, no les dice nada porque falta la base humana. Pues claro. Pero esto lo que acaban de decir es humano. Yo, de misas alguna, de para misas. mí, por ejemplo, está en nosotros también mucho. Eh. Está en nosotros, como les educamos, porque ellos van a aprender de ahí. Yo no, no digo que sea la educadora mejor, pero, por ejemplo, eh, voy a misa, o sea, hago la celebración de la palabra, a cada un domingo sí, otro no. Voy a las residencias. Mis, mis nietos siempre me preguntan, Muma, ¿estás en casa? Y no, voy al caserío tal a visitarle a fulano de tal. O sea que ellos ven el camino que llevamos de humanidad, de humanidad, ¿eh? Visitar a un enfermo, Visitar a un enfermo sí, sí. estar con él, es ir más, a los caseríos, es el más pues eso ven. Y si nosotros, está en cada uno de nosotros en hacer un poquitín de eso, ¿eh? Pero eso lo tienen que hacer los padres, no los abuelos. Bueno, bueno, pero lo, padre, los padres también pueden hacer, tienen que hacer, pero igual no tienen tiempo debido al estrés del trabajo, que, y que no, si no tienen trabajo, que están mal humorados o lo que sea. Yo en mi caso, los, tengo los padres que han tenido, son maravillosos, y, pero en nosotros, los abuelos también. Ahora estamos hablando de los Ayiyamumas. ¿Eh? Hoy es de Ayiyamumas. No, pero yo iba a decir que para llevar ese estilo de vida también nos tenemos que alimentar. Y entonces, si falta oración, hay muchas tentaciones que, que aflojas y, y te dejas llevar por el egoísmo y, y otras actitudes. Entonces, para llevar esa actitud de, de servicio al hermano y de, de atención al hermano, vamos a decir, eh, tienes que alimentarte. Sí, sí. Dios es amor, Sí, sí. El Padre y yo somos uno, ¿no? Sí. sí, pero yo sí tiendo, pero el, el, mal, el mal y el bien están ahí continuamente. Entonces la tentación está ahí, de aflojar y de mirar por ti en lugar de mirar para el otro. Porque muchas veces decimos, no hago daño a nadie, pero no basta. ¿Cuánto bien hago? Porque a mí, yo lo que agradezco es cuando hacen algo por mí. Que no me hagan daño, pues paso, pero agradezco que tengan un detalle conmigo. Entonces, para estar atentos a las necesidades de, de esa otra persona, tenemos que alimentarnos con la palabra. A ver, ¿tenemos aquí otra pregunta? Bueno, más bien que pregunta. Eh, yo eh, igual comentaros desde la otra parte, o sea, no tanta Aitita Moma, sino parte de nieta, por decirlo de alguna manera. Eh, yo desde siempre he vivido la fe, en mi casa siempre se ha practicado, siempre nos han inculcado eso. Eh, pero siempre me he sentido como obligada. O sea, yo he hecho, a mí me han bautizado, yo he hecho la comunión porque había que hacerlo, porque en casa, porque a moma, porque a itite, porque tal, porque igual. Y siempre como una obligación. Y llegó un punto en el que dije, pues no, pues yo no quiero seguir aquí. Yo no voy a misa, yo no quiero ir a misa, ¿por qué tengo que ir? Porque me lo digas tú, no. O sea, si voy a misa es porque yo quiero ir a misa y porque a mí me aporta algo y porque, porque yo lo veo que sea así. Y decidí alejarme un tiempo hasta que a los 14 años más o menos me invitaron a ir a un campamento de, de un grupo scout eh, que viven en la fe también. Pero dentro de ahí yo lo vi desde otro punto de vista. Lo vi desde el punto de vista de participar, de sentirme activa dentro, de eh, actuar en la fe, pero no como... Eh, eh, esto es así, eh, Jesús hizo esto, Jesús lo otro, tal cual. No tanto así, sino participando dentro de ello, o sea, sintiéndome eh, útil en ese sentido. Y seguí unos cuantos años hasta que llegué a Monitora y ahora mismo eh, soy catequista de un grupo de, eh, 
de catequesis y, y también de poscomunión. O sea, quiero decir que eh, yo pienso que no, que no hay que obligarles a ir a misa. O sea, yo por ejemplo me sentí obligada y dije no, ¿por qué? Entonces, eh, pienso que, que sí, el, el inculcarles al, al ir y demás, pero sintiéndose ellos un poco queridos dentro y útiles en el sentido de que eh, aporten algo, hagan cosas, eh, no sé cómo explicaros, pero no sé. Yo me vi obligada y dije que no, y después sintiéndome en el otro aspecto, pues dije, pues bueno, creo que de otras maneras también se puede... Eh, creer en Jesús, estar con él tal y cual, pero no no sé pienso que hay muchas maneras de hacerlo sí, aquí, aquí, aquí de lo que han comunicado estas obligar a nadie les ha obligado, ¿no? Nadie. Y ha dicho que esta, cuando le dijo que fuera a misa, le dijo, pues sí, pero abuela no tengo tiempo por ahora, ¿no? Pero ya está, y le dejan mal nadie lo obliga Supimos, supimos que la práctica se. Haciendo el bien es como entra. Porque todo teórica, 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 los que están estudiando también se han trabajado y han trabajado. Cuando estamos yendo a misa y saliendo móviles, móviles, domingo tras domingo, sin entender lo que, lo, que nos, lo que es en realidad, pues voy ahí, voy toda mi vida, pero igual me, estoy el primer día y el final igual. Pero si yo pongo en mi vida, en práctica, qué es lo que esa chica dice, a lo primero no quería que nadie me mandara porque no, 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 me, no caía bien. Le entiendo estupendamente además. Pero luego cuando ella, por iniciativa propia, ha ido y lo ha hecho, ha dicho, esto sí. Esto sí me comete, eso sí lo siente. Que lo importante es sentirle a Jesús, sentirle el amor a los demás. Y esa chica ha sentido, quiero decir que es, lo ha vivido. Y entonces dice, esto sí lo quiero, porque lo he vivido. Sí. Por ponerte un ejemplo también, yo siempre he ido a misa y yo no he participado en nada. A mí sol, lo único que he hecho es, ha sido escuchar al cura. A mí eso no, tampoco me está diciendo nada. Ahora, hoy actualmente, en la iglesia en donde yo estoy, eh, los niños leen las peticiones, la lectura, eh, recogen el dinero, que son pequeñas cosas, pero al final ellos también están participando en misa. Y eh, yo qué sé, igual en un primer momento tampoco les llama tanto, pero, oye, ¿y qué voy a hacer la semana que viene? ¿Voy a leer? ¿Voy a recoger el dinero? ¿Qué voy a hacer? O sea, es otra forma de dividirlo. Hace años tampoco se practicaba eso. Yo iba a misa y tenía que escuchar al cura. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y... No bueno, yo pasar. creo que no es imposición de único tema. Cada uno tenemos una historia de salvación. De haber empezado así, otros te empiezan, dejan de esto y empiezan a los 30 años, porque la vida les ha enseñado otra cosa, ¿no? O sea, cada uno tenemos una experiencia distinta. A estos se les ha pedido como, como abuelas, ¿qué tienen que hacer? Y entonces aquella, insistiendo, ahí a, por eso he dicho yo antes, he insistido cantidad de veces, que si no hay un reciclaje en las abuelas y abuelos, tiene ese peligro de insistir demasiado y hacer negativo lo que debe ser positivo. Esto tiene una oferta, pero no hay ni una posición. Es una oferta agradable, porque les tiene cariño. Pero no, no han dicho ninguna, ha dicho que les ha obligado. Es decir, es una oferta, pero es una oferta de una cosa graciosa que les ha ayudado muchísimo a ellas, que han tenido una experiencia. No dicen de lo que ellas han vivido de niñas, sino de esta experiencia nueva de haberse encontrado con Jesús en una en un grupos en grupos y que se llama uno de y de, porque una abuela de este tipo de esta categoría está más cerca vive una experiencia más grata y más de, de, que le llena más con una de Ondarrua, siendo de Munguía que una abuela que está que es vecina que no ha tenido esta experiencia es decir no qué más qué se van a comunicar también entre abuelas Abuelas que han ha pasado igual 20, 20 años o 15 años en misión ahora con esta experiencia y con esta, que han, ella misma se, se siente en este... No sé qué me pasa. Ayer, anteayer, estuve en Cianuri. Se le ha muerto la, el marido y en, la, en el grupo, la, la viuda que estaba en el grupo, me decía, 
Es que no sé qué me pasa. Por una parte estoy triste porque se me ha muerto el marido. Pero tiene una alegría tan grande, tan grande, que no sé, no sé, que no sé cómo. Esto es lo que vale. ¿eh? Esto es lo que vale. ¿eh? ¿Eh? Digo, es una comunicación de experiencia. Experiencia agradable. Y es de ver por qué tú vives de esa forma. Hay que dar motivaciones. ¿Por qué vives? ¿Por qué estás tú tan alegre? ¿Y por qué tú vas a visitar a los enfermos? ¿Por qué te lo sé cuánto? Ahora, si uno tiene experiencia de este tipo, está bien que lo, la base humana, pero no, no, no. no niega la base humana, pero a esto a mí me lleva a Jesús. Es otra cosa distinta, ¿no? Otra. No, no, pues eso, ¿qué es el encuentro con Jesús? Los medios pueden ser los que sean, pero en el momento que tengas el encuentro con Jesús, tú cambias de actitud. Eso yo muchas veces les he dicho a catequistas jóvenes y así. Hombre, si Jesús está en Durango, no vayas hacia Zaldívar. Coge la dirección de Durango, que es más fácil que te encuentres. ¿eh? Pues eso un poco. Ayer, por ejemplo, la celebración de la ceniza en Berriz. No hubo cura entre catequistas y la responsable de jóvenes del sector. Llevaron la celebración. La homilía fueron dos marionetas que explicaron lo que era la cuaresma. O sea, los modos, pues los que sean. El destino, el mismo. A ver, eh, había pedido allí y aquí. Un segundito, ¿eh? Que yo pienso que siempre en la religión, siempre que es que le mandan, que le mandan. Entonces, cuando van al colegio, yo no quiero ir al colegio, tú tienes que ir al colegio. Y tienes que ir al colegio. ¿Por qué tengo que ir al colegio? Porque tienes que aprender por lo mismo lo otro. No, no con esa imposición, pero también decirle, hoy tienes que practicar. Porque te estás desarrollando humanamente pero tu alma la estás dejando ahí y entonces hay una dicotomía que, que, que tiene su lucha entre la ciencia y, y la fe. Entonces, claro, vemos que la Iglesia impone y nosotros cuando hay unas normas, esas no nos imponen. Yo así pienso. ¿Tú no quieres ir al colegio? No, tienes que ir porque tienes que aprender. Y quieras o no quieras. Sí, pero... Las experiencias personales, yo la verdad que yo espero... Aunque los hijos, bueno, y cuando han llegado momentos duros, por ejemplo, que he vivido, cuando se me ha muerto un hijo con 45 años, y una de las hijas me dice, sacar a los nietos ahora, en los momentos duros sacar lo positivo. Me dice la hija pequeña, me dice, llevaban bastantes años con el hermano, y me dice, ama. Y los años felices, los 45 años felices que hemos vivido con él, como diciendo, demos gracias a Dios también, por esos años. Lo positivo, en lo duro, encontrar lo positivo. Y obligarles, no, yo no soy partidaria de imponer. Darles libertad y, y inculcarles lo felices que somos nosotros en lo que hacemos. Sí, lo felices que somos en lo que hacemos y sobre todo en los testimonios. Otra pregunta o testimonio por aquí. Digo yo que se dice no imponer, pero imponer es imponer con respeto. Antes comentabais que sembrabais y es cierto. Yo recuerdo a mi mamá, yo he vivido hasta los 10 años con ellas y ella me enseñó a rezar por la noche, a bendecir la misa. Ella me llevaba a misa y después estuve muchos años sin ir a misa. Retomé el contacto cuando nació mi hijo y con su comunión, con la catequesis de él. Y efectivamente, cuando comencé con la catequesis, hasta hoy, hace seis años, comenzó la catequesis y poco a poco pues, he ido retomando cada vez más. Hoy en día formo parte de un grupo de poscomunión y formo pues, parte también de la parroquia, ayudando en lo que puedo. Doy catequesis, limpio, colaboro con los grupos en lo que haga falta. Y da, da resultado. Lo que te enseñan de pequeño, tarde o temprano sale. O sea que os podéis sentir muy orgullosas. Hay que sembrar. Sí, que sale, sí. Ahora sí. 
Y cuando hace mal tiempo, lo que se ha sembrado cuesta mucho más que, que aparezca ¿eh? por mal tiempo. ¿eh? Ori va aquí, ¿gusta? Va. Hoy yo digo que hemos venido aquí para decir que eh, háblame de Dios a mamá. Que si a mamá está hablando de Dios eh, hoy, mañana, pasado, siempre yo soy a ma, no soy a mamá, soy a mamá pero en catón. Todavía, ahí voy, con el ayu. Pero yo he visto en mis amigas, que una de ellas, hay que marchar también, sabe, que iba a la Icastola y comen allí. Y de ahí árabes y hay de todo. Y el día de, cuando la comida, pues cuando aquellos no pueden comer carne de cerdo, les ponen pescado. Y ella estaba en la mesita de al lado y le dijo al anderiño, a la que le servía la mesa, eh, ¿y yo por qué no puedo comer pescado? Porque este tiene otro dios y ese dios no les deja comer carne, le dijo el anderiño. Y dice, ¿y el tuyo con el tuyo? Pues puedes comer. No, en mi casa solo tiene a mamá Dios. <risa> porque, porque, o sea, ella podía niño, comer. ¿eh? Que ver al niño a la mamá, que dice que es la única que tiene... Por eso, que la mamá siempre tiene que estar hablando de Dios o de lo, de, de lo que nosotros llevamos dentro. Digo yo, ¿eh? Y después tenemos que respetar, desde luego, en cada persona, porque hay... Conocemos otro caso, ¿no? De... de, de, de... Vale. O sea, que aquella, como, como decías tú, ¿no? Por reacciones y por carácter y demás, cuanto más imposición, y si tú tienes un poco de esto, eh, salta, y claro, una chica de ese tipo, pues claro, tan de insistir y dale, y dale, y dale, y dale, pues una reacción fuerte, uno si era de PNV, salta el otro a la izquierda y bueno, arma un lío, pero después poco a poco se va de otra forma, ¿no? Pero esta. Tiene otra tía que ha andado mucho tiempo en el Visí Angora, una chica que era soltera ella, ¿no? porque tuvo de joven una enfermedad, dale. pero asumió de tal forma su historia y toda su problemática, vivió gozosamente esta. ¿eh? Solamente el detalle este que faltando ya un día y medio para, ya para finalizar su vida, me llama corriendo, oye, venga, si puedes venir y tal, y, ¿qué quieres, pues? Y, pues la última confesión, porque ya, ya me queda poco. ¿eh? ¿Confesión de qué? De, de, hombre, los pecados de la vida, no sé, eso están hechos y perdonados. Y ahora lo que tenemos que hacer, si te parece, vamos a hacer confesión, pero de todo lo positivo que Dios te ha traído en la vida. Y tuve una enfermedad de nervios y demás en aquella época de comienzo de políticas y no políticas, ¿no? Y entonces ella, en el colegio de las francesas de Durango, ella misma confesaba ¿no? que era la chica más lista que había pasado por allí. Y en esta revolución pues ya se le fundieron los cables y toda la vida anduvo con esa enfermedad. Pero de tal forma que yo le dije, oye, entonces resulta que si tú hubieras tenido toda esa buena suerte que la salud y no sé cuánto, pues, hubieras tenido esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y hoy, a la hora de tener que marcharte de este mundo... Hubiera estado así de, de contento de ninguna forma. Dijo. Bueno, entonces vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Y me dijo, después él escribió en los últimos días una pequeña historia de Aripa, muy cortito, ¿eh? que hay que ver ¿no? que, que, lo que le salía del corazón. Y en estas, una cosa que decía, ¿no? la mejor confesión que he hecho en mi vida, <risa> que no confesó ningún pecado, sino de las gracias que había recibido del Dios y también de la, de la familia y, y sobre todo el regalo de Visi Angora en los últimos años. Entonces, cada uno tenemos una historia distinta también, ¿no? La cosa es sembrar, y sembrar con lo que tú decías, con amor, en lo humano, en lo humano. A veces la Iglesia, hoy se está hablando de que Jesús no trajo ninguna religión a este mundo. Y cuánta verdad. Jesús no hizo nada de ritos, sino amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Hacer el bien. En esto os conocerán, ¿no? Si os amáis. La última cena, este es mi mandamiento. Y el único que nos dejó, el último, el último, el único mandamiento que es el amor. Todo el más son en el Antiguo Testamento. 
Entonces, es, yo creo que va por ahí, ¿no? Con mucho amor, con mucho amor. Hoy día, sobre todo, empezando por uno mismo, que nos, tenemos que amar mucho, pero de buena forma positiva, ¿no? Tener paciencia con uno mismo y de, bueno, también con los demás, porque te, cada uno tenemos una historia distinta, ¿no? A ver, vota a ver este bate. A ver, yo voy a... Son pequeñas experiencias, pero a la vez grandes. Porque, claro, todos desde... Soy a mamá, ¿eh? de tres nietas. Una va a ser a Machu a últimos de este mes, que tiene 31 años. Gracias a Dios, muy bien formada en los dos aspectos. Luego tengo la segunda, su hermana, de 26 años. Esa ha sido una niña que cuando pasaba por la... Soy de la Catedral de Santiago, de aquí, del Casco Viejo. Eh, pasando por la Catedral, eh, por la Plazuela de Santiago, cada vez que pasaba, corría, se escapaba de nuestras manos para entrar y saludar al Señor, al Cristo del Buen Amor. Ella decía, voy a saludar al Señor, y se arrodillaba y se santiguaba. Y hoy, con 26 años, tristemente está bastante alejada. Algunas veces se lo he comentado y me suele decir a mamá, de vez en cuando entro, pero es porque me apetece, pero solo de vez en cuando. Y luego tengo otra que es prima de ellas, que esa niña con ocho años para hacer nueve estuvo preparándose para la primera comunión estupendamente desde el principio, con sus oraciones, yendo a la catequesis, he convivido mucho con ella, las noches, era un cuento siempre, aleccionador procuraba, ¿eh? hablando de Dios, de los ángeles, de la creación, que le atraía mucho, pero llegó la hora de hacer la primera comunión y se nos negó. ¿Por qué? porque dice que estaba muy, palabras textuales de una niña que tenía ocho años y medio, muy desorientada, porque ella veía que los niños iban a recibir a Jesús solo por los regalos que les hacían, y que a ella eso no le iba, y se negó a hacer la primera comunión, no pudimos obligarle, claro, ¿eh?, y a mí, ¿cuántas veces ahora es mayorcita? No ha hecho la comunión. Es la pena que tengo. Y cuántas veces, porque yo también estoy bastante comprometida en mi parroquia, y ha llegado a preguntarme a ver si soy monja. <risa> Ellos vienen con frecuencia, comemos juntos, la bendición de la mesa estando conmigo no falta. Pero bueno, y mis hijos educados también muy bien, pero a medida que han ido siendo mayores universitarios, he sentido que han, que han ido alejándose. Son buenas personas, sobre todo uno de ellos es humano hasta la exageración, pero muy alejado de la doctrina. Esa es la experiencia que tengo. La doctrina. La doctrina. Es que... Cada vez es, eh, eh, en Francia... Eh, vino antes, esta secularización eh, de nuestra iglesia y demás vino hace bastantes años antes que aquí pero después claro, quedaron cantidades sin bautizarse y demás hace seis, seis o siete años un canónigo de Bayona amigo mío me decía ¿no? como en Francia después de haber hecho tres los no bautizados forman su grupo y en tres años van haciendo un proceso de conocimiento del evangelio no de los de mandamientos de la Iglesia, sino del Evangelio. Y entonces, eh, aquellos que están bien preparados, pero como los primeros cristianos, el preparado o no preparado, si es que sabe la catequesis de memoria o no esa memoria, no. Si es que ha cambiado de vida, lo bueno, si es que ha cambiado de vida, de costumbres, si ha salido el paganismo de esa, de esa vida egoísta, ¿no? Y ha cambiado a, a la línea un poco de Jesús, ¿no? Y me decía que, que habían, eh, se había bautizado el sábado santo por la noche, todo esto esta es una, el movimiento de Francia, ¿no? 3.500 al año. Gente de 25 años para adelante, ¿eh? 
Entonces, ellos, y los sacramentos de los niños y demás, cuando los padres han hecho un proceso de este tipo, claro, y en la primera iglesia, en la primitiva iglesia, apenas se bautizaban niños. Entonces, es cuestión de... Vamos hacia otra iglesia, ¿eh? otra manera de ser. Jesús no trajo religión, sino nos trajo el amor, Dios amor. Totalmente distinto, ¿no? Entonces se trata de, un, de una... Estamos empezando, dando los primeros pasos, pero todo esto que estamos haciendo también es una pequeña, un pequeño ejemplo de cómo se está naciendo una iglesia nueva. Pero como le dicen los reporteros y demás al Papa, tantas preguntas, ¿no? Usted trae revolución a la iglesia. ¿Revolución? Yo, yo lo que pretendo es que esta iglesia vuelva otra vez a la línea de Jesús. Si a esto le llamo revolución, claro. Y a los cardenales y demás, que si oros, que si no sé qué cosas, y zapatos rojos y demás, y les quita todo eso, quitar no, él se pone de esa forma, claro que es revolución, pero revolución a lo Jesús. Es la vuelta a Jesús. Que si Jesús no hacemos nada. Y hoy día también para las abuelas, para los mayores, una buena experiencia de este tipo en Misi Angora, ojalá hubiera otros muchos movimientos, ¿no? Por, por desgracia tampoco hay muchos movimientos en la iglesia, ¿no? Entonces es, es una cosa lo más, para ellos mismos, ¿eh? para las abuelas y abuelos, y para mí con ellos ha sido una ganancia, una ayuda tremenda, ¿no? Para la vivencia de fe, de otra forma. Y es cuando también es más posible que... En euskera hay una, eh, un dicho que dice Lurra se mate go, arra barrurago. Cuando la tierra esté más mojada y más esto, tierna, eh, pues el gusano entra más adentro. <risa> Aquí también la fe. Cuando lo humano está tierno, cariñoso, eh, con corazón abierto y corazón grande... Este gusanito del Espíritu Santo también está enseguida en todo esto. Con lo humano. Si no hay humano, ya puede llover que no. Yo creo que los jóvenes, los jóvenes nos dan lecciones de humanidad. ¿Cómo? No cabe duda. Y hay que valorar lo que no es verdad. Lo que no hubiésemos hecho, lo que no haríamos nosotros, hace. En otras cosas nos dan ejemplo. Pero es la mayoría de los jóvenes. pero qué estás haciendo, no sé qué, eh, eh, nosotros pensamos que no está bien, que... pero pienso que cada uno, uno mismo tiene que ser consecuente con lo que está haciendo, o sea, uno mismo tiene que decidir si quiere estar dentro o si no. Yo, por ejemplo, eh, tengo a, a mi familia que, ah, pues estás haciendo bien, tal, pero tengo amigos que no comparten conmigo, pero yo, yo he decidido estar dentro, yo creo... Y yo soy la que decido estar ahí. No porque ni uno me diga que tengo que estar, ni porque otro me diga que no debo de estar. Yo, por lo que he hecho yo, y por lo que creo yo, y por lo que estoy haciendo, creo que tengo que estar dentro. Y creo que lo estoy haciendo bien. Me da igual lo que me digan los demás, tanto si están a favor como si están en contra. Así como yo respeto su decisión, también pido que a mí me respeten la mía. Claro, sí, sí. Sí, sí. No sé. Es verdad. Bueno, yo creo que... Vamos a ir acabando. No sé si creo que tenéis alguna cosa yo para tengo el final. Un, yo tengo un regalito, un regalito para estas abuelas que han hecho este, esta aportación, ¿no? Algunos no entenderéis, pero Dios me dio también este, este don que tengo nosotros de verso Lari. Y os voy a cantar un verso. En su naitite ta mama eta jubilatu, eleisa maren de ya gaur el du ya cu. Ve ardan eran su na esguero ucatu, vestela sinismena laster yo yo acu, lo tati que es natu al carga navatu, vide a yorratu. Ta go gorjo catu, y yo ve Jesús el ancomunica tu. Gorea le guiña jauna se ubedein catu.
Qué rico. 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 Qué r